Ahoj všichni, vítám vás u dalšího vlogu ze života ve Foodshopu. Je to po trošku delší době a je to hlavně díky tomu, že vás nechci zatěžovat takovými těma nudnýma věcma, jako lidi, kteří točí daily vlogy a točí tam, jak jdou do školy, pak na schůzku, pak večeři a pak jdou spát. Samozřejmě tady ve Foodshopu je toho spoustu zajímavého, ale bohužel všechno se nedá natočit, takže tak a dneska si myslím, že to bude docela zajímavý, takže jdeme na to. Dneska s váma chci probrat dvě hlavní věci. Tou první je automat, který máme teďka na pražský prodejně a hodně lidí to komentovalo uh, na našem Instagramu a tak dále. A druhá věc jsou samozřejmě nový jízy, který byl 29.4. a chci vám je ukázat. Připravil jsem si takovou menší srandu na moje kolegy, tak uvidíme, jak to dopadne. A teďka se vrhneme na ten automat, který vidíte tamhle za mnou. Tak já počkám, až projde. Se stydím normálně. OK, na Instagramu se objevilo hrozně moc chytráků, který hned po prvním dní, co jsme tady měli ten automat, očekávalo, že někdo vyhraje boty a samozřejmě to máme easy a všechny tady ty limitované věci. Samozřejmě očekáváme, že lidi budou vyhrávat. Je to o náhodě, musíte to umět. Tomáši, zahraj si. Tak jaký bys si chtěla, Dama? Jakýkoliv. Do automatu se hážu jenom bankovky, anebo 50 koruny, nic jiného ne. A za 50 korun je jedna hra. Když to tam hodíte, tak máte 50 vteřin na jednu hru. Do té doby musíte odehrát jednu hru. Dělá se to tak, že vlastně nesmíte to jenom zmáčknout, musíte to držet. A nejdřív jedete s tou rukou doprava a potom nahoru. Takže si vyberete boty, které chcete vyhrát. A když hrou třeba tady boty, tak to furt držím. Musím se trefit. A teď musím držet ještě tenhle. A teďka druhá věc, který se chci dneska dostat. Mám tady tyhle tenisky, na které asi všichni čekáte, protože budou release příští víkend. Připravil jsem si takovou menší srandu na moje kolegy. Budu je teďka testovat, jestli dokážou poznat pravý easy od těch fejkových. Ukážu jim dva páry, jeden bude údajně fejkový, jeden pravý a oni budou muset poznat, který fejkový. Takový malý překvápko bude, že oba páry budou pravý, protože nemám peníze na to, abych se objednával z AliExpressu druhý fejkový pár a tady je nějak zkoušel ve vlogu, takže budu se to snažit udělat tak, aby ten každý pár byl trošku jiný, takže do jednoho páru dám starý kaničky od starých jízíček, který mám tady. Jsou to vlastně Ox Oxfordany a když se na to kouknete, tak ty mají trošku jiný tkaničky a dám tam asi jinou vložku aby byla trošku tmavší a, a budeme otestovat moje kolegy, jestli se v tom bagej znají nebo ne. OK, takže takhle vypadají rádoby fejkový jízíčka a takhle vypadají ty rádoby pravý. Tak jdem otestovat moje kolegy. Já se tě otestuju. 
Víš, co je tohle za boty? Easy. Easy. Jedny jsou z Aliexpressu, jedny jsou pravý. Tohle jsou... To je každá jiná? To je dobrá Jsou pravý. A ten druhý pár je fake teda. Tohle jsou pravý, podle mě. Tohle jsou stejný. Takže. Johanko. No, jedny jsou z Aliexpressu a jedny ne. Který? Nějaký hrozný chyták, počkej. Jsou úplně stejný, ne? Podle mě. Nevidíš tam žádný rozdíl. Jako barva tkaniček. A uvnitř vložka je jiná, jiné barvy. Počkej, vytáhneme. Vytáhneme i druhou, která normálně... Tyhle jsou jako určitě pravdy. Právně podle mě. A tohle je úplně... Střihnutá vložka. Podle mě jsou jako oboje pravý, ale je tam nějaký okay. Tak tohle to je pravá. Jo? Ano. OK. No, OK. A tohle to je levá jak... Dík. Jak se cítíš? Díky za, za pohtání, jo? Díky. Peti. To se... Proč ma chceš takto trápit? Fuck. Tak keď vymením, tak ani to ty nezistíš. Obi dve sú z Aliexpressu. <laughs> Podľa mňa sú obi dve práve iba... Tam vymenil šnurku. Točíš jajzel, chceš si za mňa robiť srandu? <laughs> Kovo. Finálny rozsudek. Kde by si ty stihol nakúpiť na Aliexpress, prosím ťa? Všetko bude práve isto. No sa zhodli s Petím. Aké ty tkaničky? Prosím ťa, tkaničky si budem vymeniť aj ja, pohoda. Vložku si dal zo neho, z tých... z... z predešlého releaseu. Pohoda. No, aby dole si skočil po pravé, prosím ťa. Neotravuj. OK, takhle teda vypadají další Yeezy Boost 350V2. Dovětek Cream White, nebo barevná kombinace se jmenuje Cream White. A... Za mě to jsou asi první 350 v dvojky, který se mi líbí. Jsou celý bílý, takže na nich není co zkazit. Uh, chybí tam název SPL i 350, což vlastně doteď nevím, co znamená. Nevím, jestli to znamená Saint Pablo Loves You, anebo Supply 350. Takže pokud to víte, napište mi to do komentáře, já třeba budu o něco chytřejší. A co se mi na těch botech zase úplně nelíbí, je, že to má Glow in the Dark vlastně podrážku, kterou měli zatím jenom zebry, který vlastně dropovali pouze na Adidasu a v Adidas flagship storech. Vlastně ta bota je celá bílá krásně, i ta podrážka je to takový netknutý a potom tady máte na zadku část, jestli to vidíte tady, že se to vlastně přeleje do té druhé barvy a je to vlastně ta glow in the dark podrážka. Tady to vidíte, to lemování. Co mě osobně teda hrozně štve na tady těch botech je, že fitují jinak, jsou hrozně malinký. Takže já se svojí sloní nohou, která je většinou velikost US 12,5 a US 13, já prostě nefitnu 12,5, nefitnu ani 13, potřeboval bych velikost US 14, což je snad 49 evropská a prostě tady ta velikost nám vůbec nepřišla. U tady těch tenisek je zajímavý, že my si vlastně dopředu nevybíráme velikosti, které dostaneme a máme to dopředu daný. Takže tentokrát jsme dostali víc dámských velikostí a skoro žádný velký, takže vlastně náš size run končí na US 11,5. Takže 
Rest in peace všem, kteří mají velkou nohu jako já, prostě tady ty boty se k nám nedostanou, alespoň z foodshopu ne. Poslední věc, který bych se trošku bál, je, že v létě prostě šlápnete do nějaký nečistoty, do nějakého bláta a z toho prime to bude hrozně těžko se třít. Je to takový hodně náchylný na tu špínu, ale věřím, že kdo bude mít tady ty boty a bude nosit, není mu úplně jedno, co má na sobě a jak to vypadá, tak si na ně bude dávat pozor. A jinak co se týče mých kolegů, otestoval jsem je, většina z nich to uhádl. Nebyl to úplně žádný nějaký převratný prank, prostě jsem jenom na botech vyměnil tkaničky, takže by to měl poznat každý. A neměl jsem čas objednat ty boty z AliExpressu, neměl jsem na to čas, nemám na to peníze, nemám peníze ani na ty z AliExpressu, na to, že na ty praví, takže asi tak. Co se týče toho, jak budeme ty boty releasovat, tak bude samozřejmě InstaRefl v Praze, bude InstaRefl v Bratislavě. Uh, Tady těch unisexových nebo pánských dámských bude v každém městě 50 kusů, pak tam budou takyhle dětský a těch bude v každém městě 10 kusů. Taková zajímavost, ty dětský nemají glow in the dark podrážku a když se na to podíváte zblízka, tak je to vlastně takový... Ani nevím, jestli je to glow in the dark, ale nevypadá to vůbec, je to takový... Tady je to krémový a pak je to fakt takový do šeda, do hněda skoro až. Potom bude online release, který bude přes naší microsite. Tam se klasicky přihlásíte pomocí kódu jako u minulého releaseu. Ty kódy na vás budou vyskakovat náhodně, když budete projíždět naše stránky. Určitě to není tak, že si rozkliknete 10 záložek a čekáte, až to na vás vybavne. Musíte si ty stránky trošku projíždět. A potom se teda pomocí toho kódu přihlásíte do online reflu. Můžete se přihlásit do reflu o pánský, tak o dětský. Není to teďka limitovaný, že můžete jenom na jedny, teď se můžete přihlásit na oboje. Každý člověk vlastně může vyhrát pánský i dětský, může vyhrát dva páry. A všechno tady to info bude sepsané na stránkách easy.foodshop.cz Boty budeme rozesílat normálně do zemí, do kterých posíláme z našeho e-shopu, takže to bude Evropa bez nějakých států menších, bude to možná i Amerika. A bude to samozřejmě Česko a Slovensko. Co se týče příštího vlogu, tak už pro vás mám připravený jedno video. Je to vlastně krátký takový edukativní video, kde vám ukážu, jak poznat e-shop, který prodává fejkový produkty. Jak ho rozeznat od těch pravých legitimních e-shopů. Já vím, že tohle téma je už trošku starší. Vlastně to téma těch fejkových e-shopů tady bylo cca před rokem, možná před dvěma, ale pořád sleduju na facebookových skupinách lidi, který v tom moc jakoby nedokážu poznat rozdíl, trošku v tom tápaj, takže hlavně kvůli něm jsem to natočil. Dejte mi do komentářů vědět, jestli vám to mám vypustit nebo ne, jestli si to mám nechat pro sebe, nebo jestli si to chcete taky vidět. Budu jedině rád, když to budete chtít vidět. A to je fakt od dnešního vlogu všechno. A vidíme se zase příště v pátek. Foodshop Delivery, Adidas Easy Boost. Ciao.